సో హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఓ ఫార్మ్సీ సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి ఫార్మకాలజీ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే సో మీరు కనుక ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సో ప్లీజ్ ప్రతి వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో అలా అయితే వీడియో అనేది చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది సో ఓకే సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ బట్ లైక్ చేయట్లేదు సో మీరు లైక్ చేయడం వల్ల వీడియో అనేది చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫార్మకాలజీ వన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అండ్ ఇందులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఓన్లీ టెన్ మార్క్స్ సో సి ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ మేక్ షూర్ టు హ్యావ్ ఏ సిలబస్ కాపీ మీ దగ్గర సిలబస్ కాపీ ఉండేలా చూసుకోండి అండ్ మీరు దగ్గర సిలబస్ కాపీ ఉన్నా సరే అండ్ ఆ సిలబస్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయని ప్రతిదీ మీ బ్రెయిన్లో ఉండాలి సో ఎవరికైతే సిలబస్ షీట్ అనేది కంప్లీట్గా బ్రెయిన్లో ఉంటుందో సో డెఫినెట్గా ఇంకా డెఫినెట్గా అది మార్క్స్ గెయినింగ్ ప్రా టాపిక్ అనమాట ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎందులో నుంచి అడిగారు అనేది మీకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మార్క్స్ అనేది అక్కడే గెయిన్ అవుతుంది ఓకే సో యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ అండ్ మనకు తెలిసినట్టు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో ఫైవ్ యూనిట్స్లో కూడా ఒకవేళ ఏ యూనిట్ నుంచి ఏ మార్క్స్ అడుగుతారనేది చెప్తాను అండ్ ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి ఏమేమి టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి కూడా చెప్తాను అండ్ కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా వస్తాయనేవి కూడా ఉన్నాయి సో వాటన్నిటిని నేను ఎక్కువ స్టార్ మార్క్స్ పెట్టాను అనమాట సో వీటి మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అలాగే మిగతా స్కిప్ చేయొద్దు ఓకే సో వీటి నుంచి ఇంకా బయటికి అంటే ఇవి కాకుండా ఇంకా అడగాలి అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా అప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది టఫ్గా ఇచ్చినట్టే ఓకే సో ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో సి యాక్చువల్లీ యూనిట్ వన్లో వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ కింద అయితే కనుక ఓన్లీ మనం చూసుకుంటే అడిగే క్వశ్చన్ వచ్చేసి హియర్ ఇట్ ఈస్ సో మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో వచ్చేసి సో రైట్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఐ మీన్ డిఫరెంట్ రూట్స్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని అడుగుతారు అండ్ ఇందులో వచ్చేసి ఈ ఫార్మ్కో కైనటిక్స్ మొత్తం కలిపి ఒక టెన్ మార్క్స్ కింద అడుగుతారు సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఇది ఒకటి టెన్ మార్క్స్ కింద అడుగుతారు మర్చిపోవద్దు ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అబ్జార్బ్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెటాబాలిజం అండ్ ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వరకు టెన్ మార్క్స్ అడుగుతారు ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ ఇది చదివితే కనుక మీకు ఫైవ్ మార్క్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో యూనిట్ వన్లో నుంచి వచ్చే ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ ఫార్మకో కైనటిక్స్ అనమాట అండ్ యూనిట్ టూ నుంచి వచ్చేటప్పటికి యూనిట్ టూలో వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాశాను సి ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ జీపీసీఆర్ రిసెప్టర్స్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాసిఫై అబౌట్ జీపీసీఆర్ రిసెప్టర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ట్రాన్స్ మెంబ్రెయిన్ జాక్స్టాడ్ బైండింగ్ రిసెప్టర్ సో మిమ్మల్ని జీపీసీఆర్ రిసెప్టర్ క్లాసిఫై చేయమని అడుగుతారు అండ్ ఓన్లీ జాక్స్టాడ్ అడిగారు ఇంకా మిగతా ఏవైనా కూడా అడుగుతారు ఫోర్ టైప్స్లో ఏదో ఒక టైప్ అడుగుతారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యూనిట్ టూ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్లాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అండ్ క్లాసిఫై ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ సో ఇవి డెఫినెట్గా అడుగుతారనమాట అండ్ ఇవి యూనిట్ టూలోంచి వచ్చే వచ్చే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వెర్ యాజ్ యూనిట్ త్రీ క్లాసిఫై ద ఎటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ క్లాసిఫై పారాసింపాటో మైమెటిక్స్ అండ్ పారాసింపాటో లైట్ సింపాటోలైటిక్స్ ఇలా ఒక క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు లేదంటే క్లాసిఫై ద ఎటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ రైట్ అబౌట్ పారాసింపాటోలైటిక్స్ అండ్ పారాసింపాటో మైమెటిక్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడుగుతారు ఓకే సో ఒక్కసారి కానీ ఈ క్వశ్చన్ అడిగారంటే ఇంక ఫిక్స్ అవ్వచ్చు పేపర్ టఫ్గా ఇస్తున్నట్టు బట్ టఫ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మీరు అన్నీ అంటే అన్నీ చదివేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఒకవేళ పై పైన చదివితేనే టఫ్ అనిపిస్తుంది సో మేక్ షూర్ టు రిమెంబర్ దట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈ ప్రిపేర్ ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాసి పెట్టుకోండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ నుంచి వచ్చేటప్పటికి న్యూరో హ్యూమరల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ద సిఎన్ఎస్ సో సిఎన్ఎస్లో న్యూరో హ్యూమరల్ ట్రాన్స్మిషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇన్హిబిటర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎగ్జైటేటర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ప్రతి దానికి డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నప్పుడు అనాటమీ అయినా ఫార్మకాలజీ అయినా మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ అయినా ఈజీ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే డెఫినేషన్ తెలియాలి ఇదే క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా అయితే సిలబస్ షీట్లో అడగలేదు ఒకసారి చూడండి యూనిట్ ఫోర్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చూస్తే న్యూరో హ్యూమరల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ద సిఎన్ఎస్ అండ్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స
కొన్ని ఏవైతే ఎక్కువ స్టార్ మార్క్స్ పెడతామో సో ఫస్ట్ వాటిని గుర్తు పెట్టుకుని మరీ చదవండి క్లాస్ వే యాంటీ ఎపిలిప్టిక్స్ మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఒకసారి సెర్చ్ చేసినా కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ వే యాంటీ ఎపిలిప్టిక్స్ డిఫైన్ ఎపిలిప్టిక్స్ అండ్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎపిలిప్టిక్స్ అండ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ సో చెప్పాను కదా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్లోని నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్లాస్ వై జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ డీటెయిల్ నోట్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ టైంలో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అంటే సేవ్ అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక డ్రగ్ అని మెన్షన్ చేస్తే సో బీ కేర్ఫుల్ ముందే చదివి పెట్టుకోండి ఓకే అండ్ కొన్ని కొన్ని డ్రగ్స్కి ఇంటర్లింక్ కూడా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్మకాలజీ అండ్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ మీరు ఏ డ్రగ్ అయితే రాస్తున్నారో ఆ డ్రగ్కి మాత్రమే ఫార్మకాలజీ అండ్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ రాయాలి అండ్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ రాయాలి సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి సో ఇక్కడ వరకు యూనిట్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇప్పుడు యూనిట్ ఫైవ్కి వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకు మించి అవుట్ ఆఫ్ గా టెన్ మార్క్స్ అడిగే క్వశ్చన్స్ అయితే లేవు ఓకే సో క్లాసిఫై యాంటీ సైకోటిక్స్ రైట్ ఫార్మకాలజీ అండ్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ మరీ మరీ స్టార్ మార్క్ పెట్టాను చాలా ఇంపార్టెంట్ యాంటీ సైకోటిక్స్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అండ్ సేమ్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఎలా అయితే యాంటీ సైకోటిక్స్ ఉందో ఆ ప్లేస్ లో యాంటీ డిప్రెషన్స్ పెట్టుకుని క్వశ్చన్ అంతా సేమ్ యాస్టీస్ అలా అడుగుతారు అండ్ ఆల్సో సేమ్ అలాగే యాంటీ యాంగ్జైటీ డ్రగ్స్ అని కూడా అడుగుతారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ యాంటీ డిప్రెసెంట్ యాంటీ యాంగ్జైటీ ఇంపార్టెంట్ కాదా అంటే ఫైవ్ మార్క్స్ కడుగుతారు బట్ అలా అని చెప్పి స్కిప్ చేయదు అట్లీస్ట్ మినిమం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకోండి అండ్ డ్రగ్స్ యూజ్ ఇన్ ఫార్మకోడ్ పర్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అనమాట సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మకాలజీ అండ్ నీటైల్ అండ్ నెక్స్ట్ డ్రగ్స్ క్లాసిఫై ఇన్ ఆల్జిమస్ డిసీజ్ అండ్ ఫస్ట్ డ్రగ్స్ క్లాసిఫై అన్నారంటే డెఫినెట్ గా క్లాసిఫికేషన్స్కి మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ దాకా పడుతుంది అది మర్చిపోద్దు ఓకే తర్వాత మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ వాళ్ళు ఫైవ్ టు త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఏదో ఒకటి పెట్టచ్చు ఓకే అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఫార్మకాలజీ సో ఇలా ఎప్పుడైతే మీకు సెగ్రిగేట్ చేశారో గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ అండ్ టూ మార్క్స్ దీనికి త్రీ మార్క్స్ అలా డివైడ్ చేస్తారు మీరు ఓన్లీ టైం అంతా పట్టుకెళ్ళి క్లాసిఫికేషన్ మీద పెట్టేసి మిగతా వాటిని వదిలేస్తే మీరు క్లాస్ ఫీ ఎక్కువ రాశారు కదా అని ఎక్కువ మార్క్స్ కూడా ఇవ్వరు అన్నిటికీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఫై ఉపయోగ అనాలజిసిక్స్ అండ్ అనాలజిసిక్స్ సో ఇక్కడ ఈ అనాలజిసిక్స్ టాపిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఫార్మకాలజీ టూకి వెళ్ళినా ఈ అనాలజిసిక్స్ టాపిక్స్ అనేది లీవ్ అవ్వదు సో అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట అనాలజిసిక్స్ అనేవి పెయిన్ కిల్లర్స్ ఓకే సో మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఏదో ఒక డ్రగ్కి రాయాలి ఉపయోగ్స్ అన్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ద నార్కోటిక్ కాబట్టి ఏదో ఒకటి మార్ఫినా లేకపోతే కొడినా ఏదో ఒక డ్రగ్కి మీరు రాయాలి రైట్ అబౌట్ యాంటగానిస్ట్ అండ్ ఈ డ్రగ్స్కి యాంటగానిస్ట్ యాంటగానిస్ట్ అంటే చాలాసార్లు చెప్పాను ఎగినెస్ట్ అంటే ఈ యొక్క వాటికి ఎగినెస్ట్గా యాక్ట్ చేసేది ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్ యాక్షన్ పెయిన్ రావట్లేదు అనుకోండి అయినా అది యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి దాన్ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి ఎందుకు ఎక్సెసివ్ పని లేకుండా ఏ డ్రగ్ అయినా మన బాడీలో యాక్ట్ చేస్తే దానికి యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి సో దీస్ ఆర్ ద యాంటగానిస్ట్ సో ఇంతకు మించి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే లేవు సో ఐ థింక్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్